नमस्कार मी प्रज्ञा कुलकर्णी हस्त गुरु किल्ली यशाची या कार्यक्रमात आपलं स्वागत या कार्यक्रमात आपण नेहमी लोकांना शैक्षणिक आणि आर्थिक दृष्ट्या सक्षम कसे होऊ शकतो याबद्दल माहिती देतो आणि याविषयी अनेक तज्ज्ञ मंडळी आपल्याला मार्गदर्शन देखील करत असतात आज आपण नोकरदार वर्गाच्या दृष्टीनं आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर असणाऱ्या एका पर्यायावरती माहिती घेणार आहोत गुरु किल्ले यशाची या कार्यक्रमात आजचा आपला विषय आहे नोकरदार वर्गासाठी शेअर मार्केट गुंतवणूक किती आणि कशी फायदेशीर आणि याविषयी अधिक माहिती देण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत प्रोफेसर मुकुंद खानोरे सर सर आपल्या कार्यक्रमात स्वागत नमस्कार नमस्कार तर कार्यक्रमाला सुरुवात करण्याआधी सरांची थोडक्यात ओळख करून घेऊयात अख्ख्या महाराष्ट्राला शेअर मार्केटचं वेळ लावणारे प्रोफेसर मुकुंद खानोरे अशी त्यांची ओळख आहे आणि त्यांच्याबद्दल सांगायचं तर छोट्या अमाऊंट पासून मोठा पोर्टफोलिओ त्यांनी बनवलेला आहे आणि स्वतःचाच नाही तर स्वतःच्या क्लायंटचा सुद्धा त्यांनी मोठा पोर्टफोलिओ बनवलाय त्यामुळेच त्यांना प्रसिद्धी मिळाली आहे तसंच भारतातच नाही तर इंटरनॅशनल लेवलवर सुद्धा त्यांची ओळख निर्माण झाली आहे गेल्या दहा वर्षांपासून ते शेअर मार्केटमध्ये कार्यरत असून त्यांना गुंतवणूक तज्ज्ञ टेक्निकल फंडामेंटल तज्ज्ञ म्हणून सुद्धा ओळखलं जातं याशिवाय त्यांच्या अनेक ब्रँचेस असून त्यांचे सेमिनार देखील होत असतात तिथे जाऊन देखील तुम्ही त्यांच्याकडनं मार्गदर्शन घेऊ शकता मुळात नोकरदार वर्गासाठी तुम्ही म्हणताय की शेअर मार्केट गुंतवणूक खूप फायद्याची आहे कशी काय नक्की 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 आजच्या कंडिशन मध्ये जर तुम्ही बघितलं एक पंधरा ते वीस वर्षांपूर्वी एक पंधरा ते वीस वर्षांपूर्वी बाबांनो पहिले जर तुम्ही बघितलं तर नवरा बायको यांच्यामध्ये हजबंड लोक कामाला जायचे आणि वाईफ जे असायचे ते घरी बसायचे ठीक आहे आज काय झालेलं आहे परिस्थिती उलटी झालेली आहे नवरा बायको दोघांनी कामाला जायला लागतोय कारण की महाग आहे इन्फ्लेशन काय आहे इन्फ्लेशन आठवा ते दिवस जेव्हा पाच पाच लाखाचे फक्त घरं मिळायचे आज तीच गोष्ट आपल्याला पन्नास ते साठ लाखाच्या पुढे गेलेले ठीक आहे त्यानंतर आज जे शिक्षणासाठी जो आपला पहिला खर्च व्हायचा जे साठ ते सत्तर रुपये इमारत निधी बजून भरून आपण वर्षभर शाळेमध्ये बसायचो आज त्याच गोष्टीसाठी ज्युनियर केसाठी लाख रुपये सिनियर केसाठी दीड लाख रुपये ठीक आहे आज एवढी सगळी महागही वाढत चाललेली महाग होईल आज कोणालाही असं वाटत नसतं की नवरा बायकोंमध्ये दोघांनाही असं म्हणजे जे वाईफ जॉबला जातात ठीक आहे नवरा बायकोंमध्ये ठीक आहे त्यांना असं वाटत नसतं की हाऊस आणि मजा म्हणून कोणी फिमेल लोक जे जॉबला जातात असं नसतं ठीक आहे हाऊस नसते त्यांना ठीक आहे दोघांनाही जायची पण आज मुंबईची परिस्थिती अशी झाली मुंबई असून दे पुणे असून दे नाशिक असून दे मेट्रो सिटीमध्ये अशी परिस्थिती झाली महाग आहे महाग आहे एवढी वाढच सुटलेली आहे की नवरा बायको दोघांनाही जॉब करावा लागत आहे आजच्या कंडिशनमध्ये तसेच आमच्याकडे दोन जण आलेले होते तुमच्याच माध्यमातनं ठीक आहे सेमिनारला दोन जण आमच्याकडे आलेले होते नवरा बायको दोघंही आलेले होते जे विरारला राहत होते विरारला विरार येथे राहत होते त्यांनी आल्यानंतर त्यांनी मला सांगितलं सर आजच्या कंडिशनमध्ये मी सिंटेल सिंटेल पवई येथे जॉबला जातो राहतो विरारला ठीक आहे पवई येथे सिंटेल येथे जॉबला जातो राहतो विरारला आणि मला तिथे सिंटेलमध्ये एक चाळीस रुपये पगार आहे चाळीस रुपये पगार आहे माझी बायको जी आहे ही अंधेरीला जॉबला जाते आणि तिला जो पगार आहे हा एक बावीस हजार रुपये पगार आहे बावीस हजार रुपये पगार आहे असे मिळून आजच्या कंडिशनमध्ये जर तुम्ही बघितलं तर आम्हाला एक साठ बासष्ट हजार रुपये दोघांनाही मिळतात नवरा बायको दोघांनाही मिळतात आजच्या कंडिशनमध्ये सर आमचे दोन लहान मुलं आहे एक मुलगा एक मुलगी आहे आणि ह्यांना पोद्दारमध्ये आम्ही शिक्षण देतो आहे पोद्दार स्कूलमध्ये आम्ही त्यांना ॲडमिशन टाकली केलेली आहे ॲडमिशन केलेली आहे आज तिथं सव्वा सव्वा लाख रुपये तर नुसते आम्ही फक्त ऍडमिशनसाठी फी भरलेली आहे डोनेशन ज्याला म्हणतात ते त्यामुळे दोन ते अडीच लाख रुपये आमचे नुसते वर्षाला फक्त या मुलांच्या शिक्षणासाठी जात आहे मुलांच्या शिक्षणासाठी दोन ते अडीच लाख रुपये नुसते आमच्या वर्षाला जात आहे ठीक आहे त्यानंतर पुन्हा आम्हाला आजच्या कंडिशनमध्ये आम्हाला नवरा बायको दोघांनाही जॉबला जायला लागतं म्हणून आम्हाला मुलांना बेबी सिटिंगमध्ये ठेवायला लागतात बेबी सिटिंगमध्ये तिथं नाही म्हटलं तरी आमचे एक तीन ते चार हजार रुपये बेबी सिटिंगमध्ये आमचे जात आहे ठीक आहे आजच्या कंडिशनमध्ये जर आमचं वर्ष जर तुम्ही अॅन्युअल इन्कम बघितलं तर एक सहा साडेसहा लाख रुपये अॅन्युअल इन्कम आहे दोघांचं मिळून ठीक आहे दोघांचं मिळून एक सहा साडेसहा लाख रुपये इन्कम आहे त्यामध्ये अडीच ते तीन लाख रुपये नुसते एज्युकेशनमध्ये जात आहे मुलांच्या ठीक आहे त्यानंतर आम्ही एक हाऊसिंग लोन घेतलेला आहे विरारमध्ये आम्ही फ्लॅट घेतला आहे तो सव्वीस लाखाचा आम्ही फ्लॅट घेतलेला होता त्याचं हाऊसिंग लोन जे जात आहे आमचं तेच एक वीस बावीस हजार रुपये हाऊसिंग लोन जात आहे ठीक आहे तर ह्याच्यामध्ये आमचे म्हणजे काय आज आम्ही एवढं हतबल झालो आहे सध्याच्या कंडिशनमध्ये कारण की मी माझी जी असते ती असते मॉर्निंग शिफ्ट असते मी एक पाच वाजता घरातनं निघतो मॉर्निंग शिफ्ट असते 
आणि माझी वाईफची जी शिफ्ट असते ती एक आफ्टरनून शिफ्ट असते म्हणजे ती दुपारी जाते जॉबला ठीक आहे म्हणजे बारा एक वाजता ती घरातनं बाहेर पडते जेव्हा मी घरी येतो कारण की मी मॉर्निंग शिफ्ट करत असतो जेव्हा मी घरी येतो तेव्हा माझी वाईफ घरात नसते ठीक आहे आणि त्याच्यानंतर जेव्हा ती घरी येते तेव्हा मी झोपलेलो असतो ठीक आहे की मला सकाळी उठून पुन्हा ऑफिसला जायचं असतं नवरा बायको एकमेकांना टाइम पण देऊ शकत नाही फक्त आम्ही संडेलाच एक दिवस फक्त एकमेकांना भेटतो ठीक आहे असं आहे तर शेअर मार्केटच्या माध्यमातनं आम्ही शेअर मार्केटमध्ये येऊन कसे आमचे हे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकतो त्यानंतर त्यांनी नॉलेज घेतलं प्रॉपर अभ्यास केला स्टॉक मार्केटचा नॉलेज घेतला पहिले फ्री सेमिनार अटेंड केला नॉलेज घेतलं बाबांनो प्रॉपर नॉलेज घेतलं प्रॉपर अभ्यास केला त्या गोष्टीचा शेअर मार्केटविषयी पूर्ण माहिती घेतली मी त्यांना पूर्ण माहिती दिली टेक्निकल फंडामेंटल नॉलेज घेतलं त्यानंतर त्यांनी इंडिया बुल्स वेंचर इंडिया बुल्स वेंचर हा शेअर्स बाय केला एक पन्नास हजार रुपये अमाऊंट त्यांनी इन्व्हेस्टमेंट केली त्यांच्याच डिमॅट अकाउंटमध्ये आमच्याकडे नाही त्यांच्याच डिमॅट आणि ट्रेडिंग अकाउंटमध्ये त्यांनी एक पन्नास हजार रुपये अमाऊंट इन्व्हेस्टमेंट केली अमाऊंट इन्व्हेस्टमेंट केल्यानंतर इंडिया बुल्स वेंचर हा शेअर्स बाय केला त्यांनी बेचाळीस रुपयाला बेचाळीस रुपयाला शेअर्स बाय केला त्यानंतर त्यांनी पंधरा दिवसामध्ये त्यांना दिसलं की तो शेअर्स बेचाळीस रुपयाला साठ रुपये गेला बघा मी काय बोलतोय पंधरा दिवसामध्ये त्यांना दिसलं तो बेचाळीस रुपयाचा शेअर्स साठ रुपये गेला त्यांनी मला फोन केला सर एवढी मोठी ग्रोथ तर मी पहिल्यांदा बघितली म्हणजे आज चाळ बेचाळीस रुपयाला आपण शेअर्स घेतला एवढा साठ रुपये झाला तर त्यांनी मला विचारलं बाबा हा शेअर्स किती रुपयापर्यंत जाऊ शकतो मी बोललो त्यांना एक पाचशे साडेपाचशे सहाशे पर्यंत हा सहज जाऊ शकतो तर त्यांनी मला सांगितलं मॅडम अजून चार लाख रुपये आहे ते मी इन्व्हेस्ट करू का ह्या शेअर्समध्ये मी बोललो करा काही प्रॉब्लेम नाही आहे बिंदास करा तुम्ही त्यानंतर अजून त्यांनी चार लाख रुपये इन्व्हेस्टमेंट केली तो आम्ही पुन्हा साठ रुपयाचा जो शेअर्स होता एक चार पाच दिवस अजून त्याचा टाईम गेला आणि तो पासष्ट रुपयाला आम्हाला बाय भेटला असं मिळून आमची ॲव्हरेज जी प्राईस बनलेली होती ती एक पन पन पन्नास बावन्न रुपये आमची एक ॲव्हरेज प्राईस बनली होती आणि तो शेअर्स पुढे जाऊन आम्ही जो विकला तो साडेपाचशे रुपयाला विकला साडेपाचशे रुपयाला तो शेअर्स विकला बाबांनो त्यांचे जे पा ॲटलीस्ट त्यांनी जे इन्व्हेस्टमेंट केली होती साडेचार लाख रुपये त्यांना दिसलं त्याच्यामध्ये नाही म्हटलं तरी त्यांना ग्रोथ झालेली ती पन्नास लाख रुपये प्रॉफिट झाला पन्नास लाख रुपये प्रॉफिट झाला सर्वात पहिले सर्वात पहिले त्यांना एक हेडेक होता तो म्हणजे होम लोनचा हेडेक होता आज प्रत्येक पाच तारीख आली होम लोनचे हप्ते भरा ते पण पंचवीस वर्ष त्यांनी सर्वात पहिले सांगितलं सर डी एच एफ एल हाऊसिंग फायनान्स ह्या कंपनीमध्ये माझा हाऊसिंग लोन आहे ठीक आहे मला सर्वात पहिले ते लोन क्लिअर करायचं आहे लोन क्लिअर करायचं आहे त्यानंतर त्यांनी ते लोन क्लिअर करून टाकलं एक बावीस लाखाचा चेक देऊन टाकला डी एच एफ एलला लोन पहिले क्लिअर केला पैसे अभावी पैसे अभावी बाबांनो त्यांच्या वाईफला जे जॉब करावा लागत होता पैसे अभावी ज्यां त्यांच्या वाईफला जो जॉब करावा लागत होता सर्वात पहिले त्यांनी तो जॉब सोडून दिला जॉब सोडून दिला आणि जे मुलं होते जे बेबी सिटिंगमध्ये त्यांना पाठवायला लागत होते ते आज गुणी गोविंदानी मस्तपैकी आनंदामध्ये आपल्या आईबरोबर राहत आहे ठीक आहे आणि आजच्या कंडिशनमध्ये नाही जॉब सोडून पण त्यांनी एक हाऊसिंग लोन जे आहे ते क्लिअर करून पण आज त्यांच्याकडे एक वीस पंचवीस लाख रुपये आहे आणि पुढचा त्यांचा गोल आहे त्यांनाही स्वतःला जॉब सोडायचा आहे आणि पुढे जाऊन त्यांना एक तीन कोटीचा पोर्टफोलिओ बनवायचा आहे तीन कोटीचा पोर्टफोलिओ बनवायचा आहे तर बाबांनो नोकरपेशा वर्गाला शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करून किती फायदा होईल अजून किती मी अजून काय सांगू शकतो ह्याच्या पलीकडे अजून काय सांगू शकतो बाबांनो त्यासाठीच बाबांनो असे कोणालाही प्रॉब्लेम्स असतील न पैसे अभावी जर नवरा बायको दोघांनाही जॉब करावा लागत आहे पैशा अभावी जर ज्यांचा हाऊसिंग लोन आहे पैसे अभावी हे करू शकत नाही पैसे अभावी ते करू शकत नाही कुठलाही असा प्रॉब्लेम असून दे बाबांनो आलेल्या स्क्रीनवरती एक तुम्हाला मिसकॉल द्यायचा आहे आणि एक पाऊल पुढे टाकून बाबांनो या सेमिनारपर्यंत यायचंय बाकी सगळ्या गोष्टी तुम्ही माझ्यावरती सोडून द्या बाबांनो सोडून द्या असं खर तर तुम्ही म्हणताय नोकरदारांसाठी हा एक चांगला ऑप्शन आहे पण जेवढे आता आपण बघतो की जितके काही नोकरदार आहेत कामाच्या व्यापामध्ये असे अडकलेले असतात की त्यांना ही गुंतवणूक कशी करायची त्याचे प्रकार काय आहेत कशा पद्धतीने करा हे काही कळत नाही या बाबतीत काही मार्गदर्शन कराल का बघ नक्की नक्की सांगतो बघा गुंतवणुकीचे जर प्रकार बघितला तुम्ही एक तीन थ्री टाईप गुंतवणुकीचे प्रकार आहे एक जो प्रकार आहे हा एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंगचा प्रकार आहे इंट्राडे ट्रेडिंग त्याला म्हणतात म्हणजे आजची जी मार्केटची जी उलाढाळ आहे ठीक आहे आज जर तुम्ही बघितलं एक पाच ते सहा लाख करोडचा मार्केटचा टर्न ओव्हर आहे बरोबर तुम्ही ऐकलात बाबांनो पाच ते सहा लाख करोडचा मार्केटचा टर्न ओव्हर आहे ठीक आहे त्याच्यामध्ये टेक्निकल नॉलेज घेऊन प्रॉपर अभ्यास करून कसे आपण तीन ते चार टक्के कमवू शकतो ठीक आहे हा एक इंट्राडेचा प्रकार आहे ठीक आहे इंट्राडेचा प्रकार आहे त्याच्यानंतर दुसरा जो प्रकार आहे
तीसरा प्रकार जो है तो लॉन्ग टर्म का प्रकार है लॉन्ग टर्म ठीक है आज जर तुम्हें बगित बाबा जैसे इन्फोसिस इन्फोसिस या शेयर्स में जैसे दा दा हजार रुपये इन्वेस्टमेंट के लिए होती आज तीन से चार कोटी रुपये मिला है इवन तुम्हारा मैं संगाइच एक चांगला आनंद वाटे बाबा नो नारायण मूर्ति ठीक है जे इन्फोजी इन्फोसि जे इन्फोसि कंपनी जैसे बनवी है बाबा नो ठीक है जे नौकर्स होते नौकर्स आज तेज शंबर से दीडे करोड़ रुपये है फक्त इन्फोसिस शेयर्स घेन ठीक है इन्फोसिस जैसे शेयर्स घते ठीक है तेज आज जे जैसे नौकर लोग होते बाबा नो दीडे से दौनशे करोड़ का पोर्टफोलियो है विचार करा हा है लॉन्ग टर्म का प्रकार है लॉन्ग टर्म अपने का काम कराए मीडियम टर्म काम कराए शॉर्ट टर्म काम कराए लॉन्ग टर्म काम कराए चार ही बाजू अपने पैसा कमवाय है बाबा नो चार ही बाजू पैसा कमवाय है तो बाबा नो आक्रीन वरती एक मिसकॉल दयाच है और एक पाउल पुढ़ टाकून अपने हा सेमिनारपर्त ये लक्षा बाबा नो हे जे ही प्रोग्राम होता जे ही सेमिनार होता बाबा नो ये अपने मराठी और मराठी लैंग्वेज मधे होता है बाबा नो मज एक स्वप्न है बाबा नो जस मी श्रीमंत जो है तस आप प्रत्येक मराठी मनसाला मैं हाँ स्टॉक मार्केट प्लैटफॉर्म वरती घेन ये स्टॉक मार्केट प्लैटफॉर्म वरती घेन तॉपर नॉलेज दयाच है प्रॉपर सग्या गोषी समझ सारख बा नो श्रीमंत बनवाय है गुरु कि यशाजी कार्यक्रम में वे का छोटा शब्द एक चिपात रहा टीवी नाइन गुरु कि यशाजी या कार्यक्रम अपल पुनः एक स्वागत आज का अपना विषय है नौकरदार वर्ग शेयर मार्केट गुंतु कि कश फायदेर विषय अधिक महत्ति देना अपने सोबत है प्रोफेसर मुकुंद खानोरे नमस्कार नमस्कार सर खरतर तुम्हें संगता है यात एक महत्व की बाब मे अनेक सर्वसमान्यपण विचार असा हो गुतवूक कराएगी अनेक मध्यम मग ती एखा वस्तु मे गुतवूक जमीन खरे का शौक अतो कहीं लोकान सोने खरे का शौक अतो मैं हिसुद्धा एक प्रकार की गुंतुक मानी जी पी सोड़न शेयर मार्केट की गुंतुक जास्त फायदेर अस कस नक्की सर्वे महत्व की गोष है आज रियल इस्टेट की हालत का है सगैंक महती है ठीक है आ जी रियल इस्टेट की मंदी की लाट है बाबा नो ती मगे मगे ये है अजु जरा मगे हो अजु अवकाश है तेल दोनते चार वर्ष है ठीक है आज रियल इस्टेट मे कि मंदी है सगैंक महती है दुसर जे तुम्हें संगित सोन मदली इन्वेस्टमेंट आज जर बाबा नो आज आप कुछ ही दागिना बनवा जो एक तिथ मजुरी नवाच प्रकार लगत ठीक है मजे अपन जेव दागिना बनवतो तिथ मजुरी नवाचार प्रकार लगत दागिने जेव अपन विकाला जो अपने सोनार लोका बदल घट हो मजे अपने इकड़न पंद्रह टक्के कट जाए तिकन पंद्रह टक्के कट जाए तीस टक्के तो अपन माइनस मे जाए मजे बाबा नो जर सोन को गुंतुक करी अल मे दागिन सोन के दागिने जो बनवत अल जैसे बत्तीस हजार जर सोन बनवत बनवेल आल आज जर चीस हजार जरी तीन विकाला का तिथे ग्रोथ तना एक ही रुपया नहीं ब्रेक इवन पा नहीं है ब्रेक इवन नो प्रॉफिट नो लॉस कहते हैं प्रॉफिट आज जो अपन डी ग्रोथ मे जल मैं डाउन ग्रोथ मे जल तो ग्रोथ कश हो ठीक है मनु संगत बाबा नो आज जैसे बाबा नो दागिन इन्वेस्टमेंट के लिए कि बाबा नो जैसे एफ डी मे इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड मे इन्वेस्टमेंट के लिए बॉन्ड्स मध्य इन्वेस्टमेंट के लिए करोड़ों रुपये कमवे है बाबा नो आसा माला एक ही व्यक्ति मिला नहीं है पटॉक मार्केट नॉलेज घेन स्टॉक मार्केट का प्रॉपर अभ्यास करूँ आज जैसे करोड़ों रुपये अब्जो रुपये कमवे है भरपूर उदाहरण है बाबा नो तत मी स्वतः है बाबा नो मी स्वतः है मनु मी इत बसले है बाबा नो ते तुम्हारा मैं संगत वॉरेन बफे ही व्यक्ति बाबा नो फ्त न्यूज पेपर टाका काम कराए न्यूज पेपर टाका काम कराए आज कंडीशन मे प्रॉपर नॉलेज घेन प्रॉपर अभ्यास कर बाबा नो तीन शेयर मार्केट मे गुतुक चालू के लिए आज ते जग मधे तीसर नंबर वरती श्रीमंती व्यक्ति मध्य है तीसर नंबर मधे आज जो तुम्हें जगत बगित भरपूर लोक है ठीक है अपन नाव काड़ल तो इतना दोन तीन तास अपने निगुन जते ठीक है अपना इंडिया मैं भारत में बोलते बाबा नो राधाकृष्ण दमानी व्यक्ति बाबा नो राधाकृष्ण दमानी हि व्यक्ति बाबा नो का वर्षांपूर्वी बेरिंग विकाइच काम कराए बेरिंग बॉल बेरिंग बाबा नो नल बाजार चिरा बाजार प्रॉफिट मार्केट क्या बेरिंग विकाइच काम कराए ठीक है आज कंडीशन मधे हि व्यक्ति बाबा नो जग इंडिया मधे श्रीमंती मधे बाबा नो दुसर नंबर वरती पोचले दुसर नंबर वरती कुछ बेरिंग विकन बाबा नो कुछ बेरिंग विकन बाबा नो कि जग मे अपन श्री इंडिया मे श्रीमती मे दुसर नंबर वरती पोचू शको बाबा नो ठीक है नहीं पोचू शकत बाबा नो हा व्यक्ति ने पाबा नो स्टॉक मार्केट का आधार घटॉक मार्केट नॉलेज घ प्रॉपर अभ्यास के लिए गुंतुक करण चालू के लिए बाबा नो आज हा व्यक्ति डिमार्ट से चारशे ब्रांचेस है ही व्यक्ति इंडिया मधे श्रीमती मधे दुसर नंबर वरती 
मी पोचलेली आहे बाबांनो आणि हा स्टॉक मार्केटचाच नॉलेज घेतले बाबांनो स्टॉक मार्केटचाच अभ्यास करून हे लोक पुढे गेलेले बाबांनो दमानी असून दे किंवा अंबानी असून दे किंवा अदानी असून दे किंवा सुनील मित्तल साहेब असून दे किंवा सन फार्माचे जे मालक आहेत दिलीप संघवी बाबांनो माझ्याकडे वीस ते पंचवीस हजारपेक्षा जास्त डेट आहे ज्यांनी स्टॉक मार्केटचा आधार घेतलाय स्टॉक मार्केटचं नॉलेज घेतलंय आणि अफाट असा पैसा कमवलेला आहे बाबांनो ह्या गोष्टी मला माहिती मी ह्या क्षेत्रामध्ये आहे म्हणून बाबांनो मला ह्या सगळ्या गोष्टी माहिती आहे बाबांनो तसंच बाबांनो आपल्याला पण ह्या स्टॉक मार्केटचं नॉलेज घ्यायचं आहे प्रॉपर अभ्यास करायचा आहे आणि प्रॉपर नॉलेज घेऊन इन्व्हेस्टमेंट करणं चालू करायचं आहे आणि आपल्याला पण एक मोठा असा पोर्टफोलिओ बनवायचा आहे नुसतंच बाबा नो महाराष्ट्रामध्ये नाही नुसतं देशामध्ये नाही तर आपल्याला अख्ख्या जगामध्ये दाखवून द्यायचं आहे आपले मराठी माणसं पण एक चांगल्या प्रकारे स्टॉक मार्केटमध्ये येऊ शकतात प्रॉपर नॉलेज घेऊन इन्व्हेस्टमेंट करू शकतात आणि एक अफाट असा पोर्टफोलिओ बनवू शकतात बाबांनो ह्या गोष्टी आपल्याला जगाला दाखवून द्यायचं आहे त्यासाठी मी तुमच्यासाठी आहे बाबांनो तुम्हाला काय करायचं आहे बाबांनो एक पाऊल आलेल्या स्क्रीनवरती फक्त एक मिसकॉल द्यायचा आहे आणि एक पाऊल पुढे टाकून बाबांनो या सेमिनार पर्यंत यायचं आहे बाकी सगळं माझ्यावरती सोडून द्या तुम्ही खर तर भारताची अर्थव्यवस्था ही शेअर मार्केटमुळे ती खालीवर होताना सुद्धा आपण पाहिलेली आहे आणि खूप मोठा वाटा आहे शेअर मार्केटचा मात्र मराठी माणूस जेव्हा इथे जायचं तेव्हा थोडासा कसरतो एक पाऊल मागेच घेतो खरं तर पुढे जाण्यापेक्षा हे असं तुमच्याही अनुभवास आला असेल बरेचदा तर तुम्ही अशा आपल्या मराठी माणसांना काय संदेश द्याल बघा आज जर तुम्ही विचार केला गेलो आज जर तुम्ही विचार करायला गेलो कोणाला आपण जर विचारलं बाबा मी हे काम करू का ते काम मी करू का तर लोक आपल्याला फक्त एकच लोक बोलतात की बाबा हे तुझ्याकडनं शक्य नाही ते तुझ्याकडनं शक्य नाही हे तुझ्याकडनं होणार नाही ते तुझ्याकडनं होणार नाही हाच एक प्रॉब्लेम आहे बाबांनो हाच एक प्रॉब्लेम आहे पण तू काय कर काय तू केलं पाहिजे आणि कसा तू पुढे गेला पाहिजे हे कोणीच बोलत नाही बाबांनो कोणीच बोलत नाही एक गोष्ट सांगतो तुम्हाला नवरा बायको नवरा बायको दोघं रस्त्यामध्ये चालत असतात ठीक आहे आणि एक घोडा ते बरोबर घेऊन चाललेले असतात घोडा ठीक आहे तर काही लोक त्यांना हसतात चालत असतात ते बोलतात अरे एवढा यांच्याकडे घोडा आहे आणि हे लोक पण चालत चाललेले आहेत ते घोड्यावरती का नाही बसत आहे ठीक आहे त्यानंतर नवरा काय करतो विचार करतो चला मी नाही बसत घोड्यावरती पण माझ्या बायकोला मी बसवतो बायकोला बसवतो तो बायकोला बसवतो घोड्यावरती आणि घो आणि तो स्वतः चालत असतो ठीक आहे बायको घोड्यावरती बसते आणि स्वतः ते चालत असतात आणि हे असे तिघं जण चाललेले असतात त्यानंतर पुढे जाऊन काही चार लोक येतात चार लोक बोलतात अरे कसा माणूस दिसतोय हा ठीक आहे हा तर जोरूचा गुलाम आहे किंवा बायकोचा बैल आहे हा ठीक आहे बायकोला बसवलंय घोड्यावरती स्वतः चालतोय हसत हसत ते निघून जातं त्यानंतर त्याला काहीतरी वाईट वाटतं मनामध्ये थोडंसं वाईट वाटतं त्यानंतर तो काय करतो बायकोला उतरवतो आणि स्वतः घोड्यावरती बसतो आणि पुढे चालत जातो त्यानंतर लोक त्याला बोलतात पुढे अजून तीन लोक त्याला भेटतात आणि लोक त्याच्यावरती हसतात आणि हा तर एक मूर्ख माणूस दिसतोय बायकोला चालवत नेतोय आणि स्वतः घोड्यावरती बसलेला आहे हा तर एक असा माणूस विचित्र माणूस दिसतोय हा तर ठीक आहे त्यानंतर ते विचार करतो हा हा माणूस विचार करतो अरे बापरे मी काय करू आता ठीक आहे ह्याच्या हात असं मी केलं मी स्वतः बसलो आणि बायको चालते तरी पण लोक मला हसतात आहे ठीक आहे त्यानंतर काय होतं ते दोघं जण घोड्यावरती बसतात दोघं घोड्यावरती बसतात आणि त्यानंतर पुढून अजून पाच लोक येत असतात ते बोलतात हे दोघं जण एवढे मोठे मोठे लोक घोड्यांवरती बसले काय घोड्याचा काय जीव घ्यायचा प्रयत्न चालू आहे की काय ठीक आहे तर त्यानंतर लोक त्या म्हणजे तिघही प्रकारे लोक त्यांना बोलत असतात जेव्हा ते स्वतः चालत असतात आणि घोड्यां फक्त रिकामा असतो तेव्हाही लोक बोलत असतात बायकोला बसवलेलं असतं तेव्हाही लोक त्यांना बोलत असतात नवरा घोड्यावरती बसतो तेव्हाही लोक बोलत असतात नवरा बायको दोघंही घोड्यावरती बसतात तरीही लोक काय ना काय त्याला बोलत असतात असंच असतं बाबांनो कुठलंही आपण चांगलं काम करायला जातो तेव्हा लोक बोलायचं हेच काम करत असतात हे तू काम करू नको ते काम करू नको हे तुझ्याकडनं शक्य नाही ते तुझ्याकडनं शक्य नाही तू काय कर बाबांनो हे कोणीच बोलत नाही बाबांनो कळत आहे आजच्या कंडिशनमध्ये त्याच्यामुळे काय झालेलं आजच्या कंडिशनमध्ये आज आपण ऐंशी टक्के म्हणून ह्या गोष्टीमुळे ऐंशी टक्के आपण आज मेहनत करत राहिलेलो आहे आणि वीस टक्के हे स्मार्ट वर्क करत राहिलेलो आहे आज विचार करा बाबांनो कुठली लोक ह्या स्टॉक मार्केटच्या क्षेत्रामध्ये आहे हे तुम्हाला माहिती आहे बाबांनो त्यांचे आई वडील त्यांना लहानपणापासून एकच गोष्ट त्यांनी सांगितलेली आहे अरे बेटा अरे बेटी अरे आता तुम्ही मोठे झाला आता हात आता स्मार्ट वर्क करा रे स्मार्ट वर्क करा तुझे दादा जे होते हे स्टॉक मार्केटचं नॉलेज घेऊन यांनी भरपूर पैसा कमवलेला होता तुझे पप्पा जे आहे त्यांनीही स्टॉक मार्केटचं नॉलेज घेऊन भरपूर पैसा कमवलेला आहे तू पण ह्या स्टॉक मार्केटच्या क्षेत्रामध्ये जा इथे बद्दो पैसा छे 
कहते ही नहीं तैयार बाहर स्टेट मन ही लोक यून कि ग्रोथ के लिए बाबानो ये तुम्हारा महती अल मैं का नवीन संगा गरज नहीं बाबानो पे एक ही है कहते एक ही है बाबानो एक काठी का कोड़ू शकतो पा काटना को तोड़ू शकत नहीं मैं शाणे मे गोषी शिकले बाबानो मनु अपने बाबानो एक पुढ़े जाए बाबानो एक पुढ़े जाए बाबानो आ स्क्रीन वरती एक मिसकॉल दयाचा है एक पाउल पुढ़े टाकून हा सेमिनार पर बाबानो अपने मराठी मनसाला फिर घाबरत आबा तू शेयर मार्केट में जाऊ नको तक जुगार है सट्टा है नुकसान होल हा गोषी हो बाबानो कुछ तरी अपन मगे रह बाबानो आज कुछ काच की लोक जी है हाँ स्टॉक मार्केट क्षेत्र में है बाबानो ये तुम्हारा महति है आई वडिनी जी जी कास्ट जी लोक आता का संगित है तीन कि ग्रोथ बाबानो हे ही तुम्हारा महत्ति है बाबानो ठीक है जी ग्रोथ जाऊन दे खेचा नहीं पाला पाबानो अपने अभी विशाल अभी ग्रोथ कराई बाबानो विशाल अभी ग्रोथ कराई बगा मैं संगत तुम्हारा बगा बाबानो मी बोलत नहीं कि पैसा सर्वस्व आतो पर्व मिलने सा हा पैसा कामाला यो बाबानो पैसा कामाला यो पु लेशपांडे साहबानी एक खूब चांगली गोष संगन गए बाबानो खूब चांगली गोष ठीक भरलेला खिस्सा भरलेला खिस्सा हा अपने अख्ख जग दाखवत दाखो रिकामा खिस्सा बाबानो हि जगत लोक दाखवत दाखो बाबानो अजु मी का बोलू शको बाबानो आज पैसा कमने आक्रीन वरती तुम्हारा मिसकॉल दया एक पाउल पुढ़े टाकून हाथ सेमिनार पर खरतर सर खूब चांगल पद्धति तुम्हें मार्गदर्शन के खूब छान महत्ति दी अनेक जन उद्युक्त होता है तुम्हारे शेयर मार्केट मे गुंतुक कर खूब खूब धन्यवाद इधे आला मार्गदर्शन के तो गुरु किले यशा की कार्यक्रम में वे जाए इधे स्तंभा की पुनः भेटूत एक नवीन विषयासह तो नमस्कार हा वीडियो तुम्हारा आवला तो अे वीडियो पहाने टीवी नाइन च यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा बेल बटन दाबा ताजा घड़ा लॉग ऑन करा टीवी नाइन मराठी